Students, in last video we discussed some previous SPDCL questions. Now, in this video we are discussing NPDCL, Transco, previous JLM questions. So, the first question, the cutting voltage of silicon diode is, here we 4 options, 0.3 volts, 0.7 volts, 1.1 volts, 1.5 volts. So, students, this is easy to get a question. We have two questions here. Cutting voltage of germanium diode is not a cutting voltage of silicon diode is not a So, we have two values in the question. 90% of this cutting voltage topic is not a question. So, this is the question. Cutting voltage of silicon diode. What is the Silicon diode. So, what is the answer and 0 0.7 volts. So, I will tell you, question ni manamu ela gurthu pettu kovali, ela anti question sadukutun nadu, oka topic lo manan chavutun na pudu, akada JLM style lo ela anti question suntai, ani viru munde pasikatte se, akada manako a topic ane di chala easy ga ipothundi. Mari, ala anti topics anitini, oka material laga prepare chese si, Previous lo elad gaya adu, ipur elad gawa cchu, awan niti ni mana Sai Medha Coaching Center, oka manche booklets laga cese si, what ni concentrate cesu, mana mo online lo recording, alagae classroom lo pilal to mana mo class sheet sisu prepare cai bisuna. So ikkada what is the answer? Cutting voltage jaw silicon diode is 0.7 volts. Alagae mir gurtu petko awal sini kira rendu bitsan jepeano. Cutting voltage असल कटिंग वोल्टेज अंते एंटी अंतर हो एग्जाम लो सो कटिंग वोल्टेज अनेडी मानमु ये पुर कैंसर चेस्सा मंटे व्हेन डायोड इज़ इन फॉरवर्ड बायास व्हेन डायोड इज़ इन फॉरवर्ड बायास सो इकड़ा एक्स एक्सिस वोल्टेज वाई एक्सिस करेंट करेंट यूनिट्स मिली एम्पीयर्स वोल्टेज यूनिट्स वोल्ट लेदा V gamma अंटुनाम असल cutting voltage अंटे एंटेंटे it is the minimum forward biasing voltage so cutting voltage जने term नी मनमू ये biasing लो कंसे चेस्साम forward biasing लो कंसे चेस्साम so it is the minimum forward biasing voltage at which forward current दिनी मनम forward current अंटुनाम at which forward current exponentially increases ये वोल्टेज दग्गर रहिते करेंट एक्सपोनेंशियल का इंक्रीज का वड़ा मॉडल पे तुंडो आ वोल्टेज में मनमें एमन तो नाम कटिंग वोल्टेज मानो पीएन जंक्शन डायर लो रेंडु सेमीकंडक्टर स्वार्थ तो नाम वकटी जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इनको वकटी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर सो आ रेंडु वैल्यूस ने मेरे गुरुत्व Cutting voltage of silicon diode is 0.7 volts. So students, manamu malli chepyanu, last video chepyanu, ippadu koda cheptu nanu. Manamu yentha nerchu kunna manadhi kaadu mukhyam. E points ni, e standard bits ni, exams lo elante questions adu tu nadu. Vata anneti ni manamu exam halu vantha varaku gurtu petko ali. So, अला यला गुर्थु पेट्ट को वाली, गुर्थु पेट्ट को वाल अंटे यला प्रिपेर का वाली, अन्न उद्धेशम तोने मना साइमेधा कोचिंग सेंटेर, इकड़ा JLM वालकी, इंग्लिश मेडियम वालकी, इंग्लिश मेडियम लो, तेलुवी मेडियम वालकी, तेलुवी मेडियम लो, वक सेपरेट ब्याच पेट्टी, continuous गा मीकु जाबु notification पडि exam आये एंत वरकु continuous गा daily class तो पाटु आ class लो जर्गुत्तुर्ना आ class topic लो जरीना दानि पैन daily test अलागे chapter आई पेन तरवाता chapter test आर तरवाता student यक्कड mistake चेस्तु नाडु आ mistakes नी यला गुर्थु पेट्टाली यला गुर्थु उन्चुको वाली इवन्नी चेप्तु न कोटी लो मात्र में मन साई में दा कोचिंग सेंटर उन्दी इनके कड़ा मन को साई में दा ब्रांचेस ले वो ये मिले वो स्टूडेंट्स ये विषय ने विरुद्ध चाला चाला जागरत्य गुरुत्व बैठ कोण्डी साई में दा कोचिंग सेंटर ओनली कोटी सो नेक्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग वन मोर प्रीवियस क्वेश्चन स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन नाउ वी आर डिस्कसिंग 
ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ దేనికి రిలేటెడ్లో అడిగాడంటే ఆసిలేటర్స్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇన్ ఆట్లీ ఆసిలేటర్ ద ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్ కన్సిస్ట్ డాష్ ఇండక్టర్స్ డాష్ కెపాసిటర్స్ అంటే హాట్లీ ఆసిలేటర్లో ఎన్ని ఇండక్టర్స్ ఉంటాయి ఎన్ని కెపాసిటర్స్ ఉంటాయి అని క్వశ్చన్ సో స్టూడెంట్స్ గత ప్రీవియస్ జేఎల్ఎం క్వశ్చన్స్ చూస్తే ప్రతి ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్లో ఒక క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు ఆసిలేటర్స్లో ఉంటుంది అంటే ఆసిలేటర్లో డీసీజ్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ఏసీ అనో ఆసిలేటర్లో ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది అంటే పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుందనో లేకపోతే ఆర్సీ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఆసిలేటర్లోనో లేకపోతే హార్ట్లీ ఆసిలేటర్లోనో లేకపోతే కాల్పిట్ ఆసిలేటర్లో చాలా ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఆసిలేటర్స్ నుంచి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఆ ఆసిలేటర్ టాపిక్లో మనము చాలా జాగ్రత్తగా బిట్స్ని కలెక్ట్ చేయాలి కలెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే మరి ఎలా అంటే అసలు ఆసిలేటర్ అంటే ఏంటి వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ దేర్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే గెయిన్ ఏమవుతుంది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే గెయిన్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని మనమే సెల్ఫ్గా వేసుకుంటూ లేకపోతే ఒక క్లాస్ రూమ్లో కంటిన్యూస్గా వింటుంటే ఆ టాపిక్స్ అన్నీ మనకు ఒక కంటిన్యూస్లో ఈజీగా గుర్తుంటాయి సో ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ హార్ట్లీ ఆసిలేటర్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఆసిలేటర్స్ అనేవి రెండు రకాలు ఒకటి ఆర్సీ ఆసిలేటర్ ఇంకొకటి ఎల్సీ ఆసిలేటర్ అంటే ఆ ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్లో రెసిస్టర్స్ కెపాసిటర్స్ ఉంటే వాటిని మనం ఆర్సీ ఆసిలేటర్స్ అంటాం అలాగే ఒకవేళ ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్స్లో ఇండక్టర్స్ కెపాసిటర్స్ ఉంటే వాటిని మనం ఎల్సీ ఆసిలేటర్స్ అంటాం మళ్ళీ ఆర్సీ ఆసిలేటర్స్లో ఆర్సీ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఆసిలేటర్ వీన్ బ్రిడ్జ్ ఆసిలేటర్ అలాగే ఎల్సీ ఆసిలేటర్స్లో హార్ట్లీ ఆసిలేటర్ కాల్పిట్ ఆసిలేటర్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ హార్ట్లీ ఆసిలేటర్స్ సో ఇది ఏ టైపు ఎల్సీ ఆసిలేటర్స్ సో క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు ఇన్ హార్ట్లీ ఆసిలేటర్ ద ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్ కన్సీస్ డాష్ ఇండక్టర్స్ డాష్ కెపాసిటర్స్ సో స్టూడెంట్స్ మనకి ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ని చూస్తే ఇది యాంప్లిఫైర్ ఈ సింబల్ ఏంటి యాంప్లిఫైర్ వీఆర్ యూజింగ్ కామన్ ఎమీటర్ యాంప్లిఫైర్ ఓన్లీ ఇన్ ఆసిలేటర్ వీఆర్ యూజింగ్ కామన్ ఎమీటర్ యాంప్లిఫైర్ ఓన్లీ వై అని కూడా అడుగుతాడు క్వశ్చన్ అక్కడ మీరు ఆప్షన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి టు ప్రొవైడ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఫేస్ షిఫ్ట్ అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఫేస్ షిఫ్ట్ తప్పేయడానికి మనం ఇక్కడ కామన్ ఎమీటర్ యాంప్లిఫైర్ని వాడుతున్నాం అలాగే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ దేర్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ దేర్ అండ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్ ఆ ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్స్లో మనకి ఇక్కడ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఒకటి జెడ్ వన్ సెకండ్ వన్ జెడ్ టూ అండ్ థర్డ్ వన్ జెడ్ త్రీ సో ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్స్లో మనకి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి జెడ్ వన్ జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ స్టూడెంట్స్ ఆసిలేటర్స్లో పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది ఆసిలేటర్స్లో వాట్ టైప్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైర్ వీఆర్ యూజింగ్ కామన్ ఎమీటర్ యాంప్లిఫైర్ and here the feedback circuit consists three elements z1 z2 z3 ee three feedback elements lo oka vela z1 z2 are inductors z3 is capacitor z1 z2 are inductors z3 is capacitor then it is hartley oscillator ante hartley oscillators lo enni inductors untai rendu inductors untai అలాగే ఎన్ని కెపాసిటర్స్ ఉంటాయి వన్ కెపాసిటర్ సో ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఏంటి ఇన్ హార్ట్లీ ఆసిలేటర్ ద ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్ కన్సిస్ టూ ఇండక్టర్స్ అండ్ వన్ కెపాసిటర్ సో ఆప్షన్లో మనకు ఇచ్చిన ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ ఎందుకంటే అక్కడ టూ కామా వన్ అన్నాడు టూ అంటే ఏంటి టూ ఇండక్టర్స్ వన్ అంటే వన్ కెపాసిటర్ అలాగే ఇంకొక ఆసిలేటర్ గురించి కూడా చెప్పాను కాల్పిట్స్ ఆసిలేటర్ మరి కాల్పిట్ ఆసిలేటర్స్లో ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్లో ఎలా ఉంటాయంటే జెడ్ వన్ జెడ్ టూ ఆర్ కెపాసిటర్స్ జెడ్ త్రీ ఈజ్ ఇండక్టర్ స్టూడెంట్స్ ఈ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి మనకు అర్థమవుతే అది ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం అర్థం కాకపోతే మాత్రం 
ఎంతసేపు మనము బట్టి కొట్టినా కూడా అది కొంతకాలం వరకే మనకు మన మైండ్లో ఉంటుంది మరి ఎగ్జామ్ వరకు మనకు అట్లీస్ట్ గుర్తుండాలి అంటే దానికి ఒకటే మార్గం కంటిన్యూస్ ప్రిపరేషన్ ఆ కంటిన్యూస్ ప్రిపరేషన్ మనకంటూ ఉండాలి అంటే కంపల్సరీ మనకొక కోచింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి అలాంటి కోచింగ్ ఏదైనా ఒకటి ఉంది అంటే అది ద ఓన్లీ వన్ ఇన్స్టిట్యూట్ సాయి మేద కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ ఎందుకంటే గత ట్రాక్ కూడా మీరు ఒకసారి గమనించండి ప్రతి టెక్నికల్ ఎగ్జామ్స్లో నెంబర్ వన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదంటే సాయి మేద కోచింగ్ సెంటర్ కోటి సో స్టూడెంట్స్ ఇలాంటివి క్వశ్చన్స్ను మనం చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మేము స్టూడెంట్స్తో రకరకాలుగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం దాంట్లో ఒకటి క్లాస్ రూమ్ సెకండ్ ఆన్లైన్ వీడియోస్ థర్డ్ వన్ డైలీ టెస్ట్ ఫోర్త్ వన్ చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ మార్క్ టెస్ట్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ పెడుతున్నాం ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి టెస్ట్ పెట్టడం వల్లనే స్టూడెంట్ అనే అతను రివిజన్ చేస్తాడు ఆ రివిజన్ చేయడం వల్ల అతను ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నాడు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్న విషయాన్ని అతను గుర్తుపెట్టుకుంటాడు సో కంపల్సరీ మనకు ఒక కోచింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ నా వీ ఆర్ డిస్కసింగ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు రెక్టిఫైర్స్ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రెక్టిఫైర్ నుండి కూడా కంపల్సరీ ప్రతి ఎగ్జామ్లో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు అది పీక్ యూనివర్స్ వోల్టేజ్ అయినా కావచ్చు ఎఫిషియన్సీ అయినా అడగవచ్చు రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ అయినా అడగవచ్చు రిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయినా అడగవచ్చు సో ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఇన్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ వి ఇన్పుట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సైన్ ఆఫ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ టి ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ దెన్ ద రిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ సో ఇక్కడ రిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎఫ్ సఫిక్స్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ సో ఇక్కడ మనకు రెండు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అయితే రిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ యాజ్ ఇట్స్ ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ఆఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ద రిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ట్వైస్ అంటే డబుల్ డబుల్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్టూడెంట్స్ ఈవెన్ మనకు ఏ ఎగ్జామ్ పేపర్లో అయిన సబ్ ఇంజనీర్లో అయినా కానీ ఈవెన్ మన జేఎల్ఎం క్వశ్చన్ పేపర్లో అయినా కానీ ఎక్కువగా అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఇదే సో ఇక్కడ రిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ఆఫ్ ఏ రెక్టిఫైర్లో సేమ్ యాజ్ ఇట్స్ ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ఫుల్ వే రెక్టిఫైర్లో డబుల్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మరి వాట్ ఈజ్ ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్గా ఇచ్చాడా అంటే ఇవ్వలేదు సో ఫస్ట్ మనం ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ నుండి మనం ఫ్రీక్వెన్సీని రాబట్టాలి సో స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ని మనం స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేద్దాం వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏసీ అంటే వి ఈక్వల్స్ టు విఎం sin of omega t plus 5 this is standard equation of ac voltage ikkada omega t is equals to manaku ent ichadu ante 628 t ichadu 628 t so nenu ikkada nundi omega is equals to 628 ani rastunnanu manaku telisina formula ఒమేగా ఈక్వల్స్ టు టూ పై ఎఫ్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు టూ పై ఎఫ్ దట్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ మరి పై వాల్యూ ఎంత త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ని నేను త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ అని రాస్తున్నాను 2 ఇంటూ త్రీ ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ డిజిట్స్ కంటే ముందుంది కాబట్టి బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ అప్పుడు టూ ఇంటూ త్రీ ఫోర్టీన్ అంటే ఎంత సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ కాబట్టి బోత్ సైడ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ విల్ బి క్యాన్సర్ 
అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు హండ్రెడ్ ఎడ్జ్ ఇది ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ హండ్రెడ్ ఎడ్జ్ ఇప్పుడు ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ తెలిసాక మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ అడిగింది రిలేటెడ్ టు హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైరా ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైరా ఎందుకంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడికి వచ్చాక మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు సో క్వశ్చన్ అనేది ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్లో అడిగాడు మరి ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్లో వాట్ ఈజ్ రిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా డబుల్ ఆఫ్ ట్వైస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వచ్చింది హండ్రెడ్ ఎయిట్స్ దేర్ ఫోర్ రిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇంటూ ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దట్ ఈస్ హౌ మచ్ హండ్రెడ్ సో టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ వాట్ టూ హండ్రెడ్ హెచ్ సో ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ సి టూ హండ్రెడ్ హెచ్ స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ ఈ క్వశ్చన్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్వశ్చన్ అనేది అప్పుడప్పుడు డెఫినేషన్ బేసిల్లో అడగవచ్చు దాన్ని మనం కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అంటాం టాపిక్ని ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడగవచ్చు అంటే ఆ ఫార్ములాలో ఆ ఇన్పుట్ సైడ్ అవుట్పుట్ సైడ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉన్నాయా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉన్నాయా లేకపోతే ఏమైనా డిపెండెంట్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయా ఇండిపెండెంట్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయా అని అడుగుతాడు అది ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఫార్ములా కాన్సెప్ట్ నుంచి వస్తుంది ఆ ఫార్ములాస్ నుంచి మనం న్యూమెరికల్స్ చేస్తున్నాం అంటే ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్లో సుమారుగా ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ కంపల్సరీ న్యూమెరికల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటున్నాయి ఆ న్యూమెరికల్ క్వశ్చన్స్ ఎవరైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా చేస్తారో వాళ్ళే టాపర్స్ ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ స్టూడెంట్ చదువుకుంటున్నాడు అర్థం చేసుకుంటున్నాడు గుర్తుంచుకుంటున్నాడు ఫార్ములాస్ కూడా అదే విధంగా గుర్తుంచుకుంటున్నాడు కానీ ఈ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసింగ్ ప్రాక్టీసింగ్ చేయకపోతే ఫార్ములా తెలిసినా కూడా మనం సబ్స్టిట్యూషన్ సింప్లిఫికేషన్ అనేది చాలా మిస్టేక్ చేస్తుంటాం ఆ మిస్టేక్స్ కాకుండా మనం పర్ఫెక్ట్గా ఒక పక్క ప్రణాళికతో ప్రిపేర్ కావాలంటే మాత్రం మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మనకంటూ ఒక రూట్ చూపెట్టే ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా ఉండాలి ఒక సంస్థనైనా ఉండాలి దట్ ఈస్ సాయి మేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ సో స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మనకు ఎస్పీడిసిఎల్లో సుమారు థౌజండ్ పోస్ట్ పడ్డాయి అలాగే అనధికారికంగా తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మనకు ఫ్యూచర్లో ఇంకొక టూ త్రీ మంత్స్లో ఎన్పీటీసీఎల్ కూడా పోస్టులు పడుతున్నాయని తెలిసింది సో ఇంకెలాంటి ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే కోచింగ్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మరికొన్ని క్వశ్చన్స్తో మీ ముందుకు వస్తాను అంటిల్ దెన్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్